alcalde de Tumaco hace un llamado al gobierno nacional para mayor inversión en las poblaciones menos favorecidas del municipio. Cabo Manglares, bajo Mirey Frontera, es incluido como nueva área protegida. Durante la visita del ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, el alcalde Julio César Rivera envió un llamado al gobierno nacional para inversión en el municipio. Durante la visita del ministro de Ambiente y Desarrollo Económico, Luis Gilberto Murillo, a la vereda Candelillas de la Mar, para la firma de la declaratoria del Distrito Nacional de Manejo Integrado, el alcalde Julio César Rivera envió un mensaje al gobierno nacional exigiendo mayor inversión en esta y otras poblaciones que aún se encuentran al margen de las políticas sociales de Estado. Ministro, no puedo desaprovechar la oportunidad de decirle que estos pueblos son pueblos marginados de nuestro país. No puedo desaprovechar la oportunidad para decirle que esta gente sí sabe lo que es la diferencia porque están en la frontera con Ecuador. Ministro, aquí muy cerca, al otro lado, una vereda de Ecuador tiene energía permanente, tiene agua potable permanente, tiene servicio de salud y educación y nosotros aquí no lo tenemos solo porque estamos de la frontera para acá. La gran reflexión que hago y aprovecho que usted está al lado del señor Presidente de la República. Y es para que podamos nosotros derrumbar esa frontera invisible que hace que allá tengan oportunidades y que nuestros pueblos no lo tengan. En un recorrido por la población de Candelillas de la Mar, el alcalde Julio César Rivera visitó las instalaciones del puesto de salud y el colegio para conocer su situación y estado, para buscar una ruta de intervención que logre alivianar las necesidades de sus habitantes. Con la firma de la declaratoria el pasado 18 de noviembre, más de 190 mil hectáreas de reserva de manglar formarán el primer distrito nacional de manejo integrado del país. En la población de Candelillas de la Mar, con la presencia del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Hilberto Murillo, el alcalde de Tumaco, Julio César Rivera, representantes de organizaciones encargadas de la conservación de recursos naturales, miembros de los consejos comunitarios del Alto Mira y Frontera, delegados de las fuerzas militares y del gobierno nacional, se firmó la declaratoria del Distrito Nacional de Manejo Integrado en Cabo Manglares, Bajo Mira y Frontera. Según el ministro de Ambiente, Luis Hilberto Murillo, la firma de esta declaratoria permite el desarrollo desarrollo sostenible en la zona, la seguridad alimentaria, además de programas de desarrollo a sus comunidades. El significado para eh, Candelillas del Mar y para Tumaco es que estamos garantizando la protección de los activos naturales de Tumaco, que es lo más importante para su desarrollo y su desarrollo sostenible, y es la supervivencia de las comunidades, su seguridad alimentaria, su cultura, es la protección de la biodiversidad, pero además... Eh, ayudamos a cumplir nuestra meta en el marco del Tratado de París, porque proteger estos ecosistemas es también proteger a las comunidades para que se adapten mejor a lo que implica cambio a climático, pero también es la construcción de paz desde lo ambiental. Eh, la paz nos permite avanzar en esta tarea. Y el significado para, para la región del Pacífico es que estamos dándole muy buenas noticias y muy buenos ejemplos a, a la región del Pacífico de que aquí en Tumaco se asume el liderazgo en la protección de los recursos naturales y es una, una gran muestra al país de que uh, Tumaco está avanzando por una senda de oportunidad y que a pesar de estar en medio de muchas dificultades hay una población con mucha pujanza que está asumiendo el, su destino a través del liderazgo. Frente al llamado que el alcalde Julio César Rivera hizo al gobierno nacional de mayor inversión para mejorar las condiciones de vida de esta zona, el ministro de Ambiente afirmó. Lo que el, el presidente Santos y, y el gobierno reconoce que hay una deuda con Tumaco y con el Pacífico y con las zonas fronterizas. Hay que empezar a pagar y yo creo que lo que decía el alcalde tiene mucho sentido. Aquí tenemos que realmente darle prioridad a las zonas fronterizas y sobre todo como esta que se ha tenido eh, desatendida en, en, en cierta manera. Y con la creación de esta área protegida lo que nos permite es acompañarla de programas de desarrollo de las comunidades que están dentro del área protegida. Estábamos mirando el puesto de salud, centro de salud. Yo hablé hoy con el viceministro Luis Fernando Mejía y me dijo, toma una fotografía para ver qué hacemos allá. Eh, estábamos mirando la escuela, el comedor donde tienen la biblioteca y el comedor juntos en unas condiciones que no debería ser. Entonces creo que eh, las calles, porque me decía el alcalde que va a tener recursos para 
para puentes, pero hay que ayudar más al alcalde, yo creo que hay que hacer un esfuerzo. O sea, tu ma en, en Tumaco se mide hoy la efectividad del posconflicto y la construcción de paz territorial. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo para asignar recursos y que se puedan hacer este tipo de obras a taja a cambio climático, como sistema de calles y puentes palafíticos, casas palafíticas y candelillas, debería ser un ejemplo. Todo el gobierno le ha dado prioridad a Tumaco, usted lo decía, aquí está el presidente, el vicepresidente, todos los ministros, y yo creo que este momento de oportunidad hay que aprovecharlo con propuestas concretas. Además manifestó que las buenas relaciones que el alcalde tiene con el gobierno nacional permitirán seguir gestionando importantes recursos en pro de la conservación del medio ambiente y la recuperación del ecosistema, entre otras iniciativas. Pero yo creo que ahora que el gobierno nacional bueno, está tan concentrado en Tumaco hay que, hay que aprovechar para poner esos temas en la agenda y Tumaco tiene muy buen liderazgo a través del alcalde Julio Rivera y es un alcalde muy apoyado por el gobierno nacional. Yo estoy seguro que si esos temas entran en la agenda va, va a tener respuesta porque es un alcalde que se escucha en el gobierno nacional.